അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകന് ജിസ്മോന് ത്രെട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഭീഷണിയായിട്ട് ഒട്ടും തിരിഞ്ഞ് പൂവറുതായിരിക്കും നമ്മൾ പോയിട്ട് നേരെ ഷോൾഡർ തട്ടിട്ട് കലക്കി നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മോന്റെ വളർച്ച അത് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി കൂടെ ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഹൈലൈറ്റ് പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആസിഫ് അലി ക്യൂ നിൽക്കാതെ ക്യൂ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കൂ എന്ന് ക്യൂ നിൽക്കാതെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേര് എടുത്തേ മഞ്ജു അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷട്ടപ്പ് കോൾ മാഡം കോൾ മാഡം ഒരു അഡ്വാൻസോ ഒരു ടോക്കണോ ഒന്നുമില്ല ജോർജ് നടന്നു വരുന്നു പ്രിൻസിപ്പാൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം റീ ടേക്ക് ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം റീ ടേക്ക് മറ്റത് പോലീസുകാർക്ക് എന്താ ഈ വീട്ടിൽ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും സിനിമകളും പ്രോജക്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം നിനക്ക് ഒരുപാട് പേര് നിന്നെ വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും നീ തൊലഞ്ഞു പോകും അറിയാലോ അല്ലേ അറിയാലോ അല്ലേ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം ജസ്വായിട്ടുള്ള പരിചയം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പരിചയമാണ് സ്വിസ് സിനിമ സംവിധായകനതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റ് ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ടി വി ചാനലിലെ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മുതലുള്ള അടുപ്പമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹവും ജയസൂര്യം കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ആ ഷോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പൊ അതിലെ ആദ്യത്തെ ഗസ്റ്റ് ഞാനായിരുന്നു കാരണം അന്ന് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ചാക്കോച്ചിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന മുഖം ചാക്കോച്ചിന്റെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു ചാക്കോച്ചിനെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഈ പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ഈ പതിനേഴ് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചാക്കോച്ചൻ ഭയങ്കര വേഴ്സറ്റൽ വേഴ്സറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി കൂടി വരിക എല്ലാത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇപ്പൊ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കാർത്തിക് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നടനായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ പറയുന്ന സ്വപ്നക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ഉച്ച ഉറക്കം പതിവുണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് നാല് മണിയായപ്പോൾ വീടിൻ്റെ കോളിംഗ് ബില്ല് ആരോ അടിച്ചു ചേടാ ഇത് ആര് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വന്ന് നാല് ഉറക്കുമ്പോൾ കുഞ്ചാക്കു ഓപ്പൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് അതുവരെ ചാക്കോച്ചിന് യാതൊരു പരിചയമില്ല ഏ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുഞ്ചാക്കു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്ത് സ്വപ്നമാണോ എന്താണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ജയൻ അപ്പുറത്ത് ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജയസൂര്യ അപ്പൊ അവനൊരു സർപ്രൈസ് പോലെ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോയപ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ കൂടെ പോയപ്പോ വന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ചാക്കോച്ചനുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് അത് ഇപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ ഒരുമിച്ചുള്ള സിനിമ ശരിക്കും ഈ മോഹൻകുമാർ ഫാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരക്കഥ ഉദയനാണ് താരം അതിനുശേഷം മൊത്തം ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള സിനിമ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയല്ലേ അതെ ഈ രണ്ട് സിനിമകളും ഞാൻ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്ത സിനിമകളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ കഥ മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലാതെ ഒരു സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ശരിക്കും ചാക്കോച്ചനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നത് ഒരു വൺ സൈക്കോ ത്രില്ലർ സിനിമയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ജിസ്റ്റേട്ടൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എങ്ങനെ പറ്റി അതായത് ഫസ്റ്റ് ഈ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞോ അഞ്ചാം പാതിരി ഒന്നും കണ്ടില്ലേ എന്നെ ആ സൈക്കോ മൂഡിൽ നിന്ന് ഫീൽ ഗുഡിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാണോ എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും ബോബി സഞ്ജയിൽ അവരുടെ കഥയാണ് അപ്പം അവർ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അവരുടെ സിനിമകൾ നമുക്കറിയാം കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡെപ്തുള്ള സിനിമകളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് അപ്പം ഈ കഥയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമറിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആൾക്കാരിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺവ
വളരെ ജെന്റിൽ മാൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഈ ബോബി ചേട്ടൻ ബോബി സഞ്ജയിലെ ബോബി ചേട്ടൻ രണ്ടുപേരും അതെ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ അന്ന് സഞ്ജയ് ഇല്ലായിരുന്നു ബോബി ചേട്ടൻ വളരെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചക്കോ ഇപ്പം എപ്പോ ഈ സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചു അവർക്ക് ആ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാത്തൊരു പകച്ച് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയെ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ്റെ മറുപടി തന്നെ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇവനിത് എപ്പോൾ എഴുതി തീരുന്നോ അതിൻ്റെ അടുത്ത സിനിമ അത് അതിലെ ഓരോ വരി എഴുതുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലാവും കണ്ടറിയോ നമ്മൾ ഒരു സംഗതി എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും അറിയാൻ പാടുള്ളത് എഴുതുന്നതും ഇത് എഴുതിയ ഇമീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ആ സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രവി കാണുമ്പോഴും സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഉണ്ടാകണേന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ശരിക്കും ഇതിപ്പോ ഈ സിനിമ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ സിദ്ദിഖ് സാറിനോട് അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും സിനിമയുടെ കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഹീറോ എനിക്ക് ടൈറ്റിൽ ഹീറോ വേണം അങ്ങനെ വല്ലതും തോന്നിയോ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു തോന്നി മാക്സിമം പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലും അടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ സിനിമ വേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമായി പോയി അല്ല അത് അവിടെയും അതും ചാക്കോച്ചിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ അതുപോലെ പല പലപ്പോഴും എന്റെ എന്റെ തല എന്റെ ഫുൾ ഫിഗർ എന്ന് പറയാൻ പറയുന്ന ആളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 ഡയറക്ടർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഉന്മേഷമാണല്ലോ ഒരു നല്ല സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഉന്മേഷം ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു നടൻ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഞാൻ കുറെ ടൈറ്റിലുകൾ പറഞ്ഞു നോക്കി കാശിന് കാശിന് ആളെ വെച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ആലോചിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കി എന്നിട്ടും അടുക്കുന്നില്ല ഇതൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിനിമ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ടൈറ്റിൽ റോളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒക്കെ നമ്മളെ നമുക്ക് ഗുണകരമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ അത്രയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വിജയിച്ചാലാണ് അതിൽ ആരൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പേര് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്റെ പേരൊക്കെ ആയിരിക്കാം ആദ്യമേ ആ ലിസ്റ്റിൽ വരിക അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്റെ മുൻകാല സിനിമകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അത് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ശരിക്കും ജിസ് ജോയ് പടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫീൽ ഗുഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോഴും ആ ഫീൽ ഗുഡ് സൈഡ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ സെറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ജിസ് ചേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലു അർജുന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞെട്ടിക്കലും പരിപാടി ഈ ഫീൽ ഗുഡ് ഫീൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ഫീൽ ഗുഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഇമോഷണൽ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് അത് ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നു അത് നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടാണോ ഈ ഫീൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം ആ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയ്ക്ക് അത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് പ്ലസ് ഇതിൽ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ജിസ്റ്റിന്റെ സിനിമകൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹ്യൂമറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള നുറുങ്ങ് നുറുങ്ങ് സിറ്റുവേഷൻസും ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അത് ചില കുഞ്ഞു ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ വിടുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ജിസ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ദേഷ്യം വരാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അസിസ്റ്റൻസിന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടില്ല എന്തൊക്കെ അവിടെ സംഭവിച്ചാലും ദേഷ്യം വരില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണോ അത് ഞാൻ ആഡ് ഫിലിം ഈ നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ആഡ് ഫിലിം കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പരസ്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുടി വളരുന്നതിന്റെ പരസ്യം ആണെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖം വെളുക്കുന്നതിന്റെ പരസ്യം അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഷാംപൂന്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു മുംബൈ മോഡലായിരിക്കാം ഡൽഹി മോഡലായിരിക്കാം വരുന്നത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിൽ അത്രയും ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവര് വന്നിട്ട് ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്കാൻ ഹിന്ദിക്കാരാണല്ലോ മലയാളമാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഇത് ഈ ഓയിൽ പുരട്ടിയപ്പോൾ എന്റെ മുടി വലുതായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ കുറെ പോലും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഫുൾ ടെൻഷൻ ആണ് ഇത് ശരിയാകോ ശരിയാകോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്ത വിദ്യയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടല്ലോ പൊട്ട തെറ്റായിരിക്കും പൊട്ട തെറ്റെന്ന് പൂവർ തെറ്റായിരിക്കും നമ്മൾ പോയിട്ട് നേരെ ഷോൾഡർ തട്ടിട്ട് കലക്കി നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും
കണ്ടുന്നിട്ടല്ലോ അല്ലേ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ജിസ്റ്റേട്ടന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ആസിഫ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലോകം അറിയാത്ത നന്മകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടു ഇപ്പൊ ചാക്കോച്ചിന്റെ ഇവിടെ ഇത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌണിന് മുന്നേ അല്ലെ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് ഷൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് തന്നെ അപ്പോ ചാക്കോച്ചിനെ ഇത്രയും കാലം കണ്ടു ചാക്കോച്ചിനെ കുറിച്ച് ലോകം അറിയാത്ത രണ്ട് നന്മകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചാക്കോച്ചിനെ കുറിച്ച് ലോകം അറിയില്ല ലോകം ചാക്കോച്ചിന് ഒന്നും നന്മകളൊക്കെ ലോകം ലോകം അറിയാവുന്ന നന്മകളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയിച്ച നന്മകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് യാസിപ്പ ക്യൂ നിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ ആളെ വെച്ച് റെഡിയാക്കാൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ അറിയാതെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂവിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞു പോയത് ഏ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പോക്കും ഇപ്പൊ പോകാറുണ്ട് വൈഫ് വൈഫും പിള്ളേരൊക്കെ ആയപ്പോ എന്ത് പണിയടോ താൻ തന്നെ ഇനി ഇനി അങ്ങനെയല്ലേ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തും ഇപ്പൊ അവർ റിസർവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ പോലും അവര് പറയും വേണ്ട ക്യൂ നിന്നിട്ടുണ്ട് അതാ ഇന്റർവ്യൂ കാര്യം ഞാൻ എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇടാതെ ഹൈലൈറ്റ് പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആസിഫ് അലി ക്യൂ നിൽക്കാതെ ക്യൂ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കൂ ക്യൂ നിൽക്കാതെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ചാക്കോച്ചന്റെ നന്മകൾ ചാക്കോച്ചൻ പറഞ്ഞോളൂ ചാക്കോച്ചൻ ഇല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതന്നെയാണ് നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുക ഒരു ഒരു ഫിലിം മേക്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റൈറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള നടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കാം എന്റെ തല എന്റെ ഫുൾ ഫിഗർ അല്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചാക്കോച്ചിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു ചാക്കോച്ചിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയ രണ്ടുപേരും സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചാണ് ഇവര് രണ്ടോ മൂന്നോ സജഷൻസ് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവര് ഈ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യലും പിന്നെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യലെന്നല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇന്റർഫിയറൻസ് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അടിപൊളിയാ ഈ പറയുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ സജഷൻസേ ഉള്ളൂ അത് ബ്രില്യൻ സജഷൻസ് ആണ് അത് ഞങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റില് അത്തരം ഒരു സജഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ലിസ്റ്റൻ സ്റ്റീഫൻ ഞങ്ങളോട് നന്ദി പറയണം ഏതാണ്ട് എട്ട് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് മധുരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സീക്വൻസ് വേണമെന്ന് വെച്ചത് ഈ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഈ എട്ട് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് മധുര പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് കുറയുന്നത് എഫേർട്ട് ടൈം അത് ഭയങ്കര നമ്മളിന്ന് എഴുതുമ്പോഴേ നമ്മളിങ്ങനെ ബൃഹത്തായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി പോകും പുറത്തുനിന്ന് ഒരു തേർഡ് മാൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇല്ലാതെ തന്നെ സിനിമ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നത് ഈവൻ പ്രിവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പടം തീരുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു വോയിസ് ഓവറി പോലും ചാക്കോച്ചന്റെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിന്റെ ഞാൻ സഞ്ജയോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മൂന്ന് കറക്ഷനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് മൂന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സജഷൻസ് ആയിരുന്നു പ്രേക്ഷകരും കൂടെ അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അടിപൊളി ചാക്കോച്ചിനൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നത് ഓരോന്നിനും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ പടത്തിലും അല്ലെ ജിസ്റ്റേട്ടനെ കുറിച്ച് പൊതുവേ ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് ജിസ്റ്റേട്ടനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ നേരിട്ട് പരിചയമില്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജിസ്റ്റേട്ടനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജിസ്റ്റോ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ അങ്ങനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കും പോസിറ്റീവ് മനുഷ്യനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ സോ കോൾഡ് ജിസ്റ്റോയ് ജിസ്റ്റോയ് അല്ലാതാവുന്നത് ഏതൊക്കെ മൊമെന്റ്സിലാണ് അതായത് വിശക്കുമ്പോ അല്ലാതെ ഇല്ല എനിക്ക് സെറ്റിൽ ഇപ്പൊ സിനിമ നിങ്ങൾ സിനിമാ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സിറ്റിലെ ഡിസിപ്ലിൻ വേണം നിർബന്ധമുണ്ട് ഭയങ്കര നിർബന്ധമുണ്ട് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വെടി പോകുക ഒച്ചപ്പാട് ബഹളം മൈക്ക് എടുത്ത് ചീത്ത വിളിക്കല് ഈ പരിപാടികൾ ഒരു ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റിൽ വേറെ ആരും ചെയ്യാനും ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല വേറെ ആരും സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വലിയ താരം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അല്ല പൈതി എന്ന് പറയാം മഞ്ജു വാര്യർ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മഞ്ജു ഇച്ചിരി കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മഞ്ജു അങ്ങോട്ട് മഞ്ജു ഒന്നും കൂടെ ഇച്ചിരി കൂടെ പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു സമയത്
ചാക്കോച്ചിന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്സ് കയറിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് അപ്പൊ പണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് സംവിധായകൻ രാജീവ് മേനോൻ അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പോകാറുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എടാ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പന്ത്രണ്ടായിരം സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു ദിവസം നടക്കേണ്ടത് അത് എവിടെയാണെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പൊ പുള്ളി എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ധാരണയുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പന്ത്രണ്ടായിരം സ്റ്റെപ്പ് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഓ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം എങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നുള്ളു അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ചാക്കോച്ചന്റെ ഇത് കാണുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും നടക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റേത് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിന് ചുറ്റും ഒക്കെ ചുമ്മാ നടക്കുക ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് നടക്കാൻ പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നടക്കാൻ പോയ ഒരു ദിവസം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോ അപ്പൊ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോ മഴ ചെറുതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ചാക്കോച്ചൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഒരു ഫോൺ കോൾ അപ്പൊ തുടങ്ങുന്നൊക്കെ ചാക്കോച്ചന്റെ സ്റ്റെപ്സിൽ നിന്നാണ് ആലോചിക്കണേ ഫോൺ കോൾ വന്നു ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് മഴ വീഴുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ചാക്കോ നീ എവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചാക്കോ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സഹോദരൻ ഈ റോഡ് വരെ എത്തി ഞാൻ വെച്ചാൽ മഴ വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഏ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ തിരിച്ചു വെക്കുള്ളൂ ചാക്കോ നിന്നെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേ ഇല്ലട മാസ്ക് കൊണ്ട് തൊപ്പിണ്ട ആ ഒരു ചെറിയൊന്നുമില്ല ആ കോൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും പിറ്റു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ സഞ്ജയോട് ആ കോളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും എനിക്ക് അന്ന് രാത്രി തോന്നിയ ഐഡിയ പറയുകയും ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്കും സഞ്ജയും ബോബിച്ചേരനും കൂടെ അതൊരു കഥയാക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സിനിമ ആണോ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നാണ് ഒരു അഡ്വാൻസോ ഒരു ടോക്കണോ ഒന്നുമില്ല അതുപോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പറയേണ്ടി വന്നപ്പോ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയത് അതിന്റെ ഷൂട്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ചാം തീയതി ഓക്കെ മാസ്കും തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ എസ് എ റോഡിൽ ഇനി ഒരുപാട് ഷൂട്ട് കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ എനിക്ക് വയ്യ അല്ലെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയം ശരിക്കും മോഹൻ കുമാർ ഫാൻസിനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ രണ്ടര മണിക്കൂറായിരുന്നു രണ്ട് ഇരുപതാക്കി രണ്ട് പതിനേഴാക്കി രണ്ട് പത്താക്കി ഇപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നിൽക്കാണ് എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടുപോരുത് കാരണം നമ്മളൊരു ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ യുവതയും കണ്ടതല്ലേ ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടെന്നല്ലേ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടു മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞ ചാനലേര് എടുക്കത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് നേരെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് മതിയടാ നീ വെട്ടി ഏഴ് പാട്ടും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനിടയ്ക്ക് അതെ ഏഴ് പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഏഴ് പാട്ടുകളുള്ള ഒരു സിനിമ വരുന്നത് അല്ലെ ഇതില് സിനിമയെ പറ്റി വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മള് ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തോളം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് ജീവിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുന്ന സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വീടിനകത്തിരിക്കാനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ പോലുള്ള ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കാണുന്ന സിനിമകൾ പോലും ത്രില്ലർ ടൈപ്പുള്ള സിനിമകൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൊത്തം അകത്തും പുറത്തും എല്ലാം ടെൻഷനും ഭയങ്കര ഡാർക്ക് പരിപാടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് മോഹൻകുമാർ ഫാൻസ് പോലൊരു സിനിമയുടെ പ്രസക്തി വളരെ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് കാരണം അതൊരു ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിമാണ് പ്ലസ് ഹ്യൂമറിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു സിനിമ ചിരിക്കുന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ വന്നിട്ട് എത്രയോ കാലമായി അത് എന്തായാലും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ചിരിയെങ്കിലും സമ്മാനിക്കാനായിട്ട് മോഹൻകുമാർ ഫാൻസിന് സാധിക്കും അപ്പം അത് തന്നെയാണ് തിരിച്ച് സിനിമകൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഷോസ് ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തിയേറ്ററിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആൾക്കാർ വന്ന് ഇരുന്ന് കൂട്ടമായിട്ട് ചിരിച്ച് ഇറങ്ങാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി അവിടെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഒരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫിലിം കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സുഖം അത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പത്തൊമ്പതാം തീയതിക്ക് വേണ്ടി വെയ്ക്കുക ഒപ്പം അതുമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾ നമുക്ക് ഈ സഞ്ജീവ് ബോബിയുടെ സിനിമകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ കടുത്ത ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചക്കോച്ചൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഞാൻ അതിനേക്കാളും വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അവരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരെ പോലെ രണ്ട് പേരുണ്ട് കാരണം വെറുതെ കുത്തിക്കുറിക്കുന്ന പോലും എന്തൊരു ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സിനിമ പോലെ 
അവിടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോഴാണ് പാചകക്കാർ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ അവരുടെ എല്ലാ പടത്തിലും അത്തരം സ്ക്രീൻ റിയാലിറ്റീസ് അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നീർപ്പളങ്കുകൾ ചിതറി വീഴും എന്നുള്ള പാട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുഹൂർത്തമാണത് അതായത് ആ പാട്ട് ആ സിനിമ എന്ന് കളയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും അത്ര മനോഹരമായ ബ്ലൻഡിങ് ആണ് ആ സിനിമയിലെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എവിടേക്കോ അവർ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് എന്തിനാണ് അവർ ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കണ്ട ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസിൽ വന്നിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് കമൻസിൽ ജിസ്റ്റേട്ട് വായിച്ചിട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വായിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സംഭവം വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പണ്ടൊക്കെ അല്ലു അർജുനെ ജിസ്റ്റോയ് ചേട്ടനെ കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ അല്ലു അർജുനെ ഓർമ്മ വരും പക്ഷെ ഇപ്പോ അല്ലു അർജുനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ജിസ്റ്റോയിനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് എത്ര ഈസി ആയിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് സിനിമ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്തു അപ്പോ ആദ്യത്തെ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആര്യ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ഡബ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം എടുത്ത തീർത്തത് ഒരു താല്പര്യമില്ലാതെ ഡബ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് കാരണം ഡബിങ് സിനിമകൾ ആൾക്കാർ കാണുന്നൊന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലല്ലോ ഇത് ആൾക്കാർ കണ്ടാലല്ലേ നമുക്കൊരു എഫോർട്ട് ഇടുന്നതിന് കാര്യമുള്ളൂ അതിനൊപ്പം കാദർ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഭയങ്കര പിടിവാശിക്കാരനായിട്ടുള്ള നല്ല മനുഷ്യനാട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം കഴിഞ്ഞു അത് അല്ലു അർജുൻ നടന്നു വരുന്നു പ്രിൻസിപ്പാൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം റീ ടേക്ക് ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം റീ ടേക്ക് മറ്റേത് പോലീസുകാർക്ക് എന്താ ഈ വീട്ടിൽ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ടേക്ക് ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് നടപടി ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ഡബിങ് മറന്നു പോയോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് സംശയമായി കാരണം കാർത്തിക് ഇപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം പറയാൻ എത്ര മോഡുലേഷൻ പറയും ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഇതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ചും നമ്മുടെ കൈ എന്ന് പോകുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില്ല അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പോയതാണ് ഇറക്കി വിട്ടതാണ് എന്റെ ചാക്കോച്ച് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സത്യം ഞാൻ അറിയുന്നത് റെക്കോർഡിസ്റ്റ് പറയുക വരെയാണ് അതായത് പോരുത് തീർക്കണം എന്ത് പറ്റി അത് ശരത്ത് ഇതുപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കൃഷ്ണേന്ദ്രൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി നന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനുണ്ട് ആ ചേട്ടൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി പേരുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാനും ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് വിളിക്കാൻ ആരും ഇല്ല കൃത്യമായി സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം എത്തുമ്പോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഇരുപത്തഞ്ച് സിനിമയായി ആസ്വദിച്ചാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാർത്തിക് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ഉപജീവന മാറും കഴിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടുപോയേ കാരണം മറ്റൊരാൾക്കും എന്റെ ശബ്ദം മാച്ച് ആവില്ല ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി അല്ലെ അത്യാവശ്യം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതോ ഈസി ആയിരുന്നോ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞപ്പോ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് സിനിമ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവ് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറവുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ ചാക്കോച്ചിനാണെങ്കിലും ആസിഫ് അലീനാണെങ്കിലും ഈ താരങ്ങളെ പരിചയമുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിബേർട്ടി ഉണ്ട് ഏത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും ബോളിവുഡിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ തരം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇത് ഈ പടം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷ ചാക്കോച്ചിന് അത്തരം ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അന്ന് അല്ലെ കുഞ്ചാക്കോ മുതലാളി ഒരു ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ പടത്തിൽ നസീർ സാർ വരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന് നേരെ ഉൾട്ടയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പരിചയമുള്ളതും പിന്നെ നമ്മുടെ മുൻകാല സിനിമകൾ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രിഫറൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം ഈ സിനിമാ മേഖലയിൽ സ്ട്രഗിൾ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ കൂടുതലും കാസ്റ്റിംഗിലാണെങ
ചേച്ചി ഞാൻ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ കുട്ടിയായിട്ട് അനാർക്കൽ വരെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു 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 ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എന്നാ പറയുക നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു വലിയ താരനിര തന്നെയുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കുറച്ച് ഹ്യൂമറിനും കൂടെ കുറച്ച് അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമ നല്ല പാട്ടുകളും ഡാൻസും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ വന്നു പോയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി അപ്പൊ അതിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഞാൻ മോഹൻകുമാർ ഫാൻസിൽ കാണുന്നുണ്ട് ലീഡ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു കംഫേർട്ട് സോൺ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കംഫേർട്ട് സോൺ നമുക്ക് റിസൾട്ടിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഗുണം ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്താ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടേക്സ് എടുപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എനിക്ക് ഞാൻ ചിരിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചിരിക്കണം എന്നില്ല ചിരി എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഇമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കരച്ചിലാണ് അവിടുത്തെ ഇമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശബ്ദം ഇടറി പറയലാണ് അവിടുത്തെ ഇമോഷൻ അത് കിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ ചിരിക്കുന്ന പോലെ വേണമെന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടേക്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേക്സ് കൂടുതൽ ഒരിക്കലും എടുപ്പിക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ ടേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓക്കെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് ഞാനത് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക കാർത്തികത്തിന്റെ ഒരു സുഖം എഴുത്തിന്റെ ഒരു സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ വേൾഡ് മുഴുവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഏ ടേബിൾ ലാമ്പിന് താഴെ പേനയും പേപ്പറിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ച് കൂട്ടി എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ചാക്ക ഭവന്റെ ഒരു സിനിമ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ആസിഫ് അലിയുടെ സിനിമ നന്നായി പൃഥ്വിരാജ് ഈ ക്രെഡിറ്റ്സ് പലരും കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ ഇത് ആര് കൊണ്ടുപോയാലും ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഏയ് ഞാൻ എഴുതിയതാണല്ലോ ഇത് മറ്റാരും ആവുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാരും കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എന്റെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഖമാണ് ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനും ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം അത് ഇവർ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും ഭയങ്കര മൈക്കിൽ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യും എക്സലാൻറ്റ് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ദൈവസായിച്ച് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം അങ്ങനെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലളിത ചേച്ചിയൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധിക്കൊക്കെ പലരും ചോദിക്കും എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പകരക്കാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരിപ്പോൾ സൺഡേ ഹോളിൽ ലളിത ചേച്ചി ഒന്ന് പറയുന്ന എതിരെ നിൽക്കുന്നവന് ഉള്ളൊന്നും അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എല്ലാവരും പാവങ്ങളാ മോനെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു പുതിയ ആളെ വെച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് കിട്ടില്ല ആ സാധനം നമുക്ക് കിട്ടില്ല കിട്ടത്തില്ല അതാണ് ആസിഫ് അലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പടങ്ങൾ കോടി അങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പൊ ആസിഫിന് നല്ല സുഹൃത്താണ് എല്ലാ കഥകളും ആസിഫിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ആസിഫ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണ് ഇപ്പൊ ചാക്കോച്ചന്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ആസിഫ് അലിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ചാക്കോച്ചനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യവും ചാക്കോച്ചൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് എസ് ഐയുടെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴും ഞാനും ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുന്ന ദിനേഷും ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും ചാക്കോച്ചന്റെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ചാക്കോച്ചൻ ഓർഡിനറി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അപ്പോ ഈ എനിക്കുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യാസിഫ് അലിയുടെ പ്രത്യേകത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അയാളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പടം എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ തോന്നും കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കംഫേർട്ട് സംഭവത്തിനകത്താണ് അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒട്ടും കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലാത്തൊരു ബന്ധമാണ് ഓക്കെ അടിപൊളി ഈ ഇപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും അതേപോലെ സൺഡേ ഹോളിഡേ ഇതിനൊക്കെ ഫുഡിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി ജിസ് ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൂഡിയാണോ ഫുഡിയാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കാൻ ചാക്കോച്ചന് എന്റെ ആളാണല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ വരാത്തോച്ചന്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ആണല്ലോ നമ്മൾ
ഫസ്റ്റ് ഡേ ഡിന്നർ തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാക്കോച്ചൻ ബെട്ടാഖാന സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാക്കോച്ചനാണ് അതിങ്ങനെ പതിവാണ് പരിപാടി കഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ദിസ് ഇസ് മൈ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആ സിനിമയിലെ ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആക്കാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അത് മറ്റേ വിജയ് സൂപ്പനും പൗർണമയും കഴിഞ്ഞിട്ട് സിദ്ധിക് സിദ്ധിക് സാറല്ലേ ഡയറക്ടർ സിദ്ധിക് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പം കുറെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പുള്ളിച്ച് ആ ജിസ്മോനെ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ത്രട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടടുത്ത് വെച്ചാൽ എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകന് ജിസ്മോന് ത്രട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഭീഷണിയായിട്ട് വളർന്ന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ആ അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചൊരു വേഷം കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അഭിനയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നോളൂ സിദ്ധിക് സാറിന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച ഡയറക്ടർമാരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഞാനിപ്പോ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇടിക്കോ ഇടിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കമ്പാരിസൺ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യും ചവിട്ട് ഇടിക്കില്ലെന്നേ ശരിക്കും ജിസ് ജോയ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാലാരിവട്ടം ഫ്ലൈ ഓവർ പോലെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എല്ലാം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയി നടക്കുന്നു ഇടയിൽ നല്ല ഹാർഡ് കോർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നു അതിന് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് എൻഡിങ് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു എൻഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡു യു അഗ്രി ആ ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കാരണം സിനിമയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആണല്ലോ എന്റെ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗ്രിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഗ്രിപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ സിനിമ കണ്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യം മിസ്സിങ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്ക് ആൾക്കാരെ നിരാശപ്പെടുത്തി പോകുന്ന സിനിമകളൊന്നും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല ആൾക്കാരെ വിഷമിപ്പിച്ച് ടിക്കറ്റ് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തൊരു ഫാമിലി കയറിയിട്ട് വിഷമിപ്പിച്ച് ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ആദ്യത്തെ സിനിമ മുതൽ ഇപ്പം ചെയ്ത മോഹൻകുമാർ വരെ ആ ധൈര്യത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവസാനത്തെ മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും ഈ പാലം മാറ്റി പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ജിസിന്റെ സിനിമകള് പാലാരിവട്ടം പാലം പോലെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ പാലം ഇടയ്ക്ക് പൊളിഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പുള്ളിയുടെ സിനിമകൾ പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടന്റിലെ കോൺഫ്ലിക്ട് അല്ല പക്ഷെ ഈ പാലാരിവട്ടം ഫ്ലൈ ഓവർ ആയിട്ട് ജിസ്റ്റായിട്ട് വലിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ബന്ധം ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ അന്ന് ചകോചം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടത് പാലാരിവട്ടം അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടീം എലക്ട് മറ്റേ ഇതിന് നമ്മള് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോഴേ ഈ സിനിമ എഴുതുമ്പോൾ തട്ടലും മുട്ടലും അപ്പുറത്ത് കേട്ടിട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കും ഒരു ടീം വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ നമ്മുടെ മെമ്പർ ആകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉള്ളോട് ആൾക്കാർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് മുൻപത്തെ തിക്താനുഭവങ്ങളുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് നടന്മാര് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നിന്നെ നിനക്ക് ഒരുപാട് പേര് നിന്നെ വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും നീ തൊലഞ്ഞു പോകും അറിയാലോ അല്ലേ അറിയാലോ അല്ലേ നന്നായിട്ട് ചെയ്യരുത് റോഡ് പണിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിക്ക് നീ റോഡ് ടോള് അല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തലയിൽ കാരണം അത് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ പോയിട്ടേ ഇല്ല ചാക്കുച്ചൻ കുറെ കാലഘട്ടം പറയുമ്പോ വയസ്സായി എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് നോക്കാ നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് അല്ല ബട്ട് ചാക്കുച്ചൻ വേറെ രീതി ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അതേപോലെ സ്റ്റോറി ലൈൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിംസും അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റും പഴയ കാലത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റും പഴയ കാലം എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുന്നുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചാക്കോച്ചൻ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും അല്ല എല്ലാ സമയത്തും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തിരിച്ച് ഒരു വലിയ ട്രാഫിക് എന്ന സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ
അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സെലക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും കൂടുതലാണ് അവർ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു പരിധി വരാം കാരണം പണ്ട് ഇത്രയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വരാറില്ലായിരുന്നു എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ സാധനങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പം ഇപ്പോൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പഴയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ആസ്പിറിങ്ങുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സും പ്രോജക്ട്സും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ബ്ലസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും സിനിമകളും പ്രോജക്റ്റുകളും ഒക്കെയുണ്ട് കാരണം ചിലരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം അന്നും ഇന്നും എന്നും ഉള്ള ഒരു ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഭാഗ്യം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ സിനിമയുടെ ഈ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലെ ചില വാക്കുകൾ വരെ ഇടാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും ഒത്തിരി ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ആൾക്കാർ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് സൺഡേ ഹോളിഡേ വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമി എനിക്ക് തോന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴും എന്റെ കൽപ്പിലെ വെണ്ണിലാവുന്ന ഈ നല്ല പാട്ടുകാര എന്ന് എഴുതാൻ ആയിരിക്കും ഒരു കവിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെ അത് അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ദാസേട്ടൻ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ ദാസേട്ടൻ പാട്ട് പാടുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഈ ഇത്ര സിമ്പിളാണോ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ആർക്കും പാടാലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കലാസൃഷ്ടിയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി തോന്നിപ്പിക്കലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേരുകൾ എപ്പോഴും സിമ്പിളായിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിജയ് സൂപ്പർ എന്നിട്ടാണ് വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും സഞ്ജയനോട് പറഞ്ഞ പേര് ഫാൻസ് എന്നായിരുന്നു ഈ പടത്തിന് നമ്മളത് മോഹൻ കുമാർ ഫാൻസ് എന്നാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ കമ്പിളി പൊതുപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് നൂറ് ദിവസം ഓടിയ സിനിമയുടെ പേര് അല്ലേ കമ്പിളി പൊതുപ്പ് കമ്പിളി പൊതുപ്പ് ഏ കമ്പിളി പൊതുപ്പ് അത് അങ്ങനെ ഇടാൻ കാരണം ചുമ്മാ ലൈക്ക് അത് ഒരു സ്പൂഫ് എപ്പിസോഡ് ആണ് സർക്കാസമാണ് അത് കാർത്തിക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് ആ വിനയ് ഫോർട്ടിന്റെ ട്രാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഇതിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് വിനയുടെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷനും അതിന്റെ ഒരു ട്രാക്കും ആണ് അത് വളരെ രസകരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ട്രാക്ക് ആണത് സിനിമയുടെ സിനിമയിൽ നമുക്ക് പലരെയും അതിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിനിമയിൽ പല ഇൻസിഡൻസ് നമുക്ക് അതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ള സിനിമയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ സിനിമയിലുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ സിനിമയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുറത്തുണ്ട് ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ സിനിമയിൽ വരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആസ്പെർ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ പുറത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഓഡിയൻസിനേക്ക് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ള സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും അത് കേട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഹ്യൂമറിന്റെ മേമ്പൊടിയോടു കൂടി പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വിനയ് ഇതിൽ തകർത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അപ്പൊ വിനയ് ഫോർട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഷൂട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എടാ ആഘോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരും തകർത്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൃഥ്വിരാജ് എല്ലാവരും കുറെ പേര് കോംപ്ലിമെന്റ് പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് അതെന്തായാലും സന്തോഷം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ട്രെയിലർ ഇറക്കിയപ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രൊമോഷൻ ഇന്റർവ്യൂസ് വെച്ചപ്പോ എല്ലാരും വിനയനോട് ആഘോഷ് മനോ ആഘോഷ് മനോ അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ ഒരു ട്രെ
തുടങ്ങുന്നത് പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന പെണ്ണ് ചായ കൊണ്ടുവരുന്നു ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചായ കൊണ്ടുവരുന്നു ചെക്കന് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത കട്ട് കല്യാണ മണ്ഡപമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കട്ട് ഏതെങ്കിലും മൂന്നാറ് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നുണ്ട് അവർ കോഫി കുടിക്കുന്നു അത് മുപ്പതോ ഇരുപതോ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ മുഹൂർത്തം മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു ആ മുഹൂർത്തം പിടികിട്ടാൻ പറ്റുന്നതിലാണ് ഒരു സംവിധായകൻ ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് ഈ സീനിന്റെ ഇമോഷൻ ഈ സീൻ ഇപ്പൊ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഇപ്പോ ചാകോച്ചൻ പണ്ട് ഒരു സിനിമ ഞാൻ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ചാക്കോച്ചൻ മല്ലു സിംഗ് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചാക്കോച്ചൻ അഭിനയിച്ച പടമാണ് പടത്തിന് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിയായപ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ വിളിച്ചു ചാക്കോ അപ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ ഭയങ്കര കാലുവേദനയാണ് ഫുൾ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു വളിയ ഒരു ലക്ഷ്യ കാലുവേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന സിനിമ ഡബ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ചോദിച്ചു ആണോ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എടാ നല്ല കുറെ മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ചാക്കോച്ചൻ പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ അതിന്റെ ക്യാമറമാൻ ഒരുപാട് വലിച്ചു വാരി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു എത്ര വേണേ എടുത്തോ പക്ഷെ എടുക്കേണ്ട സംഗതി അത് എടുക്കാതിരിക്കരുത് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അത് ആ എടുക്കേണ്ട സംഗതി എടുത്തില്ലേ നമ്മൾ അതുവരെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ ആയി പോകും വെറുതെ ആയി പോകും അത് പിടികിട്ടണ എന്ന് വരെ സിനിമ ചെയ്യുന്നു അക്കാലം വരെയും ആ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടാവണേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ ശരിക്കും ജിസ്റ്റോ ചേട്ടൻ പടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും കളർ ഡ്രസ് ഇടാനുള്ള ഒരു അവസരം തരുമല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണാൻ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ചാക്കോച്ചൻ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ വാക്കിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ലേ ഭയങ്കര കളർഫുൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും ആസ്വദിച്ച ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരോടൊപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാരോടൊപ്പം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സിനിമകൾ ഇമോഷണൽ ആണെങ്കിലും ഹ്യൂമർ ആണെങ്കിലും പാട്ടാണെങ്കിലും പ്രണയമാണെങ്കിലും ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാശ്മീരിലൊക്കെ പോകുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാശ്മീർ പോകുന്നു ഇത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം ഭൂമിയിൽ വേറെ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നൊരു ഇടമാണ് അത് അതും ചാക്കോച്ചം വരുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്നാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പോയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ കാശ്മീരിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പെഹൽ പെഹൽ ഗാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഷൂട്ടിംഗ് ആണത് ഞാൻ ഹെഡ് ഓവർ ഹീൽസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഓരോ ഗുണങ്ങളും ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സും അതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരോട് സഞ്ചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുക പരിചയമില്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടാകും പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും എത്തി എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്ലസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കാശ്മീർ അവിടുത്തെ മഞ്ഞ് വരെ വാരി തിരുന്ന ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇൻഫാക്ട് കേട്ടു ചാക്കുചൻ പൊതുവേ തന്നെ റൊട്ടീൻസ് തെറ്റിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് കൊറിയന്മാരോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോ ചിരിക്കാം ചാക്കോച്ചൻ ഇത് അന്ന് എന്നോട് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവുകയും കാരണം അറിയോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാശ്മീരാണ് സ്ഥലം മറ്റേ ഇവിടെ ഫോട്ടോ വെച്ചല്ല ഈ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വാഷ് ഔട്ട് ആകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് വക്ക് വരെ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ആളാണ് ഞാൻ പത്തും ഇരുപതും ടേക്ക് ഒക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ടേക്ക് ഓക്കെ ആവുന്നത് കളിയാ എനർജി ലെവൽ അല്ലെ കാശ് പിടിച്ച് കളിച്ചിന് പിടിച്ച് മേടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മാത്രം മേടിക്കാനല്ല അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ജസ് ഹൗ ഇസ് ദിസ് സാർ കൊള്ളാം സാർ അടിപൊളി ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണോ ഇവിടെ ഷൂട്ട് കിട്ടുമോ സാർ ചെയ്തോ നാളെ ചെയ്തോ ശരത് സാറിന് മുമ്പ് ഇരുന്ന് പാടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് കൊല കൊടുക്കുന്നു